ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോപ്പ ക്ലാസ്സസ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സീരീസിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററും ഈ ചാപ്റ്ററിലും എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക്കും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസിൽ വരുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ ഏതൊരു സെക്ഷൻ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എന്തെന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണിത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ എം ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് അനദർ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് then the total number of occurrence of the event in the given order is m into n alle idana multiplication theorem alle adana fundamental principle of counting inde main point aya multiplication theorem ennu parayunnadana nammal ippol x idana define cheyidirikkunna aa theorem ennu parayunnathu endana ivada discuss cheyanullathu oru event m way il aanu അത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ഇവൻറ്റ് എൻ വേയിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേയ്സ് എത്രയായിരിക്കും എം ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണല്ല അത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും ടൈംസ് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സൈസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് എന്നുള്ള ഈ എക്സസൈസിൽ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇത്ര ടൈം വെയിലെ അത് ഒക്കറിയും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ വേറെ ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ പഠിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ഈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയൊന്നും വേണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്ന് മുതൽ ആ നമ്പർ വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളത് എഴുതുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എവിടെ വരെ എഴുതും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതെല്ലാവർക്കും
ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ നോട്ടേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയൽ നോട്ടേഷനും പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് എന്ത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഫോർമുലകളാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വെൻ ഓൾ ദ ഒബ്ജക്ട് ആർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓക്കെ ഓൾ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആ ഫോർമുലയാണ് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എൻ പി ആർ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്സ് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ എൻ പി ആർ ഫോർമുല ഇതാണ് ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ പി ആർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ പി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ പി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള കൊസേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ നമ്മളെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തതും സെയിം തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോർമുല ഏതാണ്ട ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ റേസ് ടു ആർ എൻ റേസ് ടു ആർ ആണ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ റേസ് ടു ആർ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് എൻ അതിൽ നിന്നും ആറ് എണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റേസ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണ് നോട്ട് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്ട് നോട്ട് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ ഒരേപോലെ സെയിം കൈൻഡ് അതാണ് ആ വേർഡ് സെയിം കൈൻഡ് ഒരേപോലെയുള്ള കുറച്ച് എലമെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എന്താണ് ഒരേപോലെയുള്ളത് ഒരു എലമെന്റ് പി വൺ ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പി ടു ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര ഒരു പി എൻ ടൈംസ് ഉള്ള വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ പി ആർ എൻ റേസ് ടു ആർ ഈ മൂന്നാമത്തെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പി ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര പി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ
കോമ്പിനേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു എക്സൈസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സൈസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ കൂട്ടില്ലേ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉള്ളത് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞു ഫാക്ടോറിയൽ നോട്ടേഷൻസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻസും പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻസിൽ എന്താ ഉള്ളത് കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഉള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി ആർ അല്ലേ എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻസേ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ഇത് എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് എൻ അതിൽ നിന്നും ആർ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ സി ആർ വേയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എൻ സി ആർ എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഇതും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെലക്ഷന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അടുത്ത എക്സൈസിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ബുക്കിലുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൈസ് കാണാം ഈ എക്സൈസ് എക്സൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറിലുള്ള ഈ എക്സൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻസും കൂടി നിങ്ങൾ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ആ എൻ സി ആർ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫോർമുല പഠിച്ച് കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇതിനൊപ്പരം തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മിസിലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിക്ഷണറി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് നോട്ട് വെച്ച് വെച്ചുക്കും മുന്നേ അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നല്ല നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കുറച്ച് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ടോപ്പിക്കും ഡിജിറ്റൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടു ത്രൂ ഔട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എവിടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിവരമാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്